plan de Dios para el matrimonio. No siempre nos detenemos a pensar por qué ha llegado a estar en donde estoy o, lo, o cuál es el plan de Dios trazado para mi vida. Pero el deter, al detenernos y a pensar y reflexionar sobre el plan de Dios para mi vida, incluso el plan de Dios para el matrimonio tiene mucha importancia para el bienestar de mi familia en la iglesia, en el hogar y en nuestro ministerio. Dios permite que vivamos situaciones difíciles de nuestras vidas dentro de nuestros matrimonios para enseñarnos algo. Es natural que nuestra parte humana cuestione, desconfíe, quiera resolver todo con su propia razón, pero ¿qué tanto sabemos del plan de Dios para nuestro matrimonio? Debemos considerar los siguientes puntos y vamos a, a meditar en la Biblia. El ser humano fue creado a imagen de Dios. Génesis 1.27. Amén. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y creó Dios al, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Número 2, fuimos creados como seres sociales, Génesis 2, 18. Dice la palabra, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Número 3, fuimos creados en pie de igualdad como complemento uno del otro, Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Número 4. Fuimos creados para depender del uno del otro. Génesis 22, 2, 22 y 23. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces, Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén.